డయాబెటీస్ ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే షుగర్ వ్యాధి మన బంధువుల్లో కానీ లేదా మనకు తెలిసిన వాళ్ళలో ఒక్కరికైనా ఈ షుగర్ ఉండే ఉంటుంది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏడు వందల యాభై కోట్ల జనాభాలో నలభై ఆరు కోట్ల మంది డయాబెటీస్తో బాధపడుతున్నారు అంటే అది ఎంత ప్రమాదకరమో అర్థమవుతుంది ఇంటర్నేషనల్ డయాబెటీస్ ఫెడరేషన్ లెక్కల ప్రకారం ఒక్క రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారుగా నలభై రెండు లక్షల మంది కేవలం డయాబెటీస్ వల్ల చనిపోయారు దీనికి ముఖ్య కారణం మనలో డయాబెటీస్ గురించి సరైన అవగాహన లేకపోవడమే ఈ వీడియోలో మనం అసలు డయాబెటీస్ అంటే ఏమిటి షుగర్ వచ్చినప్పుడు బాడీలో ఏం జరుగుతుంది షుగర్ వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి అసలు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం జాగ్రత్తలు పాటించాలి అనేది తెలుసుకుందాం షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు తప్పకుండా చూడవలసిన వీడియో ఇది ఎందుకంటే ఏదో షుగర్ ఉంది అంటే ఉంది అన్నట్లు కాకుండా దాని గురించి పూర్తి అవగాహన తెచ్చుకోవడం చాలా అవసరం కేవలం షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే కాదు లేని వాళ్ళకు కూడా ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది భవిష్యత్తులో దాని బారిన పడకుండా మనల్ని మనం ఎలా రక్షించుకోవాలో తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి మనం ఏదైనా ఆహారం తిన్నప్పుడు ఆ ఆహారంలో ఉండే కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే పిండి పదార్థాలు అనేవి గ్లూకోజ్గా విచ్ఛిన్నమవుతాయి గ్లూకోజ్ అంటే మన బ్లడ్లో ఉండే ఒక రకమైన షుగర్స్ అనమాట ఇలా గ్లూకోజ్గా మారినప్పుడే అది మన రక్తంలో కలవగలదు అలా రక్తం ఈ గ్లూకోజ్ని శరీరంలోని అన్ని కణాలకు తీసుకువెళ్తుంది అప్పుడు ఈ గ్లూకోజ్ ఆ కణాల్లోకి వెళ్ళి సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ జరిగి మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది అయితే ఈ గ్లూకోజ్ అనేది కణాల్లోకి వెళ్ళాలంటే దానికి అదే వెళ్ళలేదు దీనికోసం ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ కావాలి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ ఇన్సులిన్ ఒక తాళం లాంటిది అనమాట ఈ ఇన్సులిన్ ఉంటేనే గ్లూకోజ్ కణాల్లోకి వెళ్ళగలదు ఈ ఇన్సులిన్ అనేది మన శరీరంలో ఉండే ఫ్రాంక్రియాస్ అంటే క్లోమ గ్రంథి నుండి విడుదలవుతుంది మన బ్లడ్లో ఉండే గ్లూకోజ్ని బట్టి ఈ ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఒకవేళ క్లోమ గ్రంథి అనేది కావలసినంత ఇన్సులిన్ని విడుదల చేయకపోతే రక్తంలో ఉన్న గ్లూకోజ్ అనేది కణాల్లోకి వెళ్లకుండా బ్లడ్లోనే ఉండిపోతుంది ఇలా ఎక్కువ మొత్తంలో గ్లూకోజ్ అనే షుగర్స్ మన బ్లడ్లోనే ఉండిపోతే దాన్ని డయాబెటీస్ లేదా షుగర్ వచ్చిందని అంటారు ఈ డయాబెటీస్లో కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి అవేంటో చూద్దాం టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్ అంటే క్లోమ గ్రంథిలో ఇన్సులిన్ విడుదల చేసే బేటా కణాలను పొరపాటున మనలో ఉండే మన రోగ నిరోధక శక్తి నాశనం చేసేస్తుంది అలా బేటా కణాలు నాశనం అవ్వడం వలన కొంతమందిలో ఇన్సులిన్ విడుదల అవ్వదు ఇది టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఇది ఎక్కువగా చిన్నవాళ్ళలో వస్తుంది ఒకవేళ ఈ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ వస్తే వాళ్ళు జీవితాంతం బయట నుండి ఇన్సులిన్ ఇంజెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం ఒక్కసారి ఇంజెక్షన్ చేయించుకోవాలంటేనే కొంచెం భయపడతాం అలాంటిది వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు రెండవది టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఇది ఎక్కువగా పెద్దవాళ్ళలో వస్తుంది కొంతమంది బయట దొరికే పిజ్జాలు బర్గర్లు న్యూడిల్స్ జంక్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ తినేస్తూ ఉంటారు దీని వలన బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అలా పెరిగిపోయిన గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఫ్రాంక్రియాస్ మరింత ఇన్సులిన్ విడుదల చేస్తుంది అలా రిలీజ్ చేసి చేసి దాని మీద ప్రెజర్ పెరిగిపోవడంతో ఒకనొక సమయంలో ఫ్రాంక్రియాస్ శరీరానికి కావాల్సినంత ఇన్సులిన్ని విడుదల చేయలేని స్థితికి వచ్చేస్తుంది అలాంటప్పుడు ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ వస్తుంది టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఇన్సులిన్ విడుదలవుతుంది లేదా తక్కువగా విడుదలవుతుంది కానీ ఈ ఇన్సులిన్కి శరీరంలో ఉండే కణాలు రియాక్ట్ అవ్వవు అందువల్ల గ్లూకోజ్ అనేది కణాల్లోకి వెళ్ళదు దీనిని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అని అంటారు అంటే బాడీలో ఫ్యాట్ లేదా కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా పెరిగిపోయినప్పుడు ఈ సెల్స్కి ఉండే లాక్స్ అనేవి ఎక్కడికక్కడ కొవ్వుతో పేరుకుపోవడం వల్ల ఇన్సులిన్ సరిగ్గా పనిచేయదు అయితే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో తొంభై నుండి తొంభై ఐదు శాతం మందికి ఉండేది ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ దీనికి ముఖ్య కారణం మన లైఫ్ స్టైల్ అంటే మనం తీసుకునే ఆహారం బాడీ యాక్టివ్గా లేకపోవడం అంటే శరీరానికి సరిపడినంత పని లేకపోవడం వంశపారపర్యంగా రావడం మూడో రకం ఉంది అది జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఇది గర్భిణీ స్త్రీలకు వస్తుంది కానీ ఇది పర్మనెంట్గా ఉండదు కేవలం గర్భంతో ఉన్న సమయం వరకే ఉంటుంది అది కూడా ఐదు నుండి ఏడు శాతం మందికే వస్తుంది ఈ సమయంలో మంచి డైట్ తీసుకుంటూ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఏ సమస్య ఉండదు కానీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే తల్లికి పుట్టబోయే బిడ్డకు ఇద్దరికి ప్రమాదమే ఇప్పుడు ఈ డయాబెటీస్ అంటే బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ పెరిగిపోవడం వలన మన శరీరంలో ఏ ఏ భాగంలో ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందో చూద్దాం ఈ డయాబెటీస్ వచ్చిన వాళ్ళలో ముఖ్యంగా కళ్ళు హార్ట్ కిడ్నీ కాళ్ళు ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఈ గ్లూకోజ్ అనేది రక్తంలో చిక్కగా మారిపోయి ఎక్కడికక్కడ పేరుకుపోతుంది అందుకే ముఖ్యంగా రక్తనాళాలు దెబ్బతింటాయి రక్తనాళాల్లో రెండు రకాలు
అలాగే మన శరీరం రక్తంలో పెరిగిపోయిన ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ని కిడ్నీల ద్వారా బయటకు పంపుతుంది అందుకే డయాబెటీస్ ఉన్నవారికి ఎక్కువగా యూరిన్ వస్తూ ఉంటుంది ఇది కిడ్నీలకు భారంగా మారడంతో డయాబెటీస్ ఉన్నవారిలో కిడ్నీలు కూడా ఎక్కువగా దెబ్బతింటూ ఉంటాయి మనం ముందు చెప్పుకున్నట్లు గ్లూకోజ్తో నిండిపోయిన బ్లడ్ ఎక్కడికక్కడ పేరుకుపోవడం వల్ల ఒకవేళ కాళ్ళకి ఏదైనా గాయం తగిలితే ఆ భాగానికి సరిగ్గా రక్తం ద్వారా ఆక్సిజన్ చేరకపోవడంతో త్వరగా గాయాలు మానవు కొన్ని పరిస్థితుల్లో అవి కుళ్ళిపోతూ కూడా ఉంటాయి అలాంటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి యాంప్యూటేషన్ ఒక్కటే మార్గం అవుతుంది అంటే ఆ కాళ్ళను అక్కడికి తొలగించేస్తారు మన శరీరంలో ఉండే కణాల్లోకి గ్లూకోజ్ వెళ్తేనే మనకి ఎనర్జీ విడుదలవుతుంది కానీ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ గ్లూకోజ్ అనేది కణాల్లోకి వెళ్ళకపోవడంతో శరీరానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ విడుదలవ్వకపోవడం వల్ల డయాబెటీస్ ఉన్నవారికి ఎక్కువగా నీరసంగా ఉంటుంది కానీ బాడీకి ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి అందుకోసం మన బాడీ శరీరంలో ఉండే కొవ్వును వాడుకుంటుంది అందుకే డయాబెటీస్ వచ్చిన వారు ఎటువంటి కారణం లేకుండానే సడన్గా బరువు తగ్గిపోతూ ఉంటారు అదేవిధంగా షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోవడం వల్ల నరాల్లోని చివరి భాగాలు దెబ్బతింటాయి అలాంటప్పుడు కొన్ని కొన్ని భాగాల్లో స్పర్శ కానీ నొప్పి కానీ తెలియదు సాధారణంగా ఏదైనా ఒక వ్యాధి వస్తే అది శరీరంలో ఏదో ఒక భాగం మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది కానీ షుగర్ వ్యాధి అలా కాదు బాడీ మొత్తాన్ని దాని కంట్రోల్లోకి తీసేసుకుంటుంది ఇది కంటికి కనిపించకుండా లోపలే పాకేస్తూ ఉంటుంది అలాగే శరీరంలోని అవయవాలన్నీ శక్తిని కోల్పోయి బలహీనమైపోతుంటాయి కళ్ళు మస్సగా కనిపించడం ఎక్కువగా దాహం వేయడం ఎటువంటి వ్యాయామం చేయకపోయినా సరే ఎక్కువగా బరువు తగ్గిపోవడం నీరసంగా ఉండడం ఎక్కువగా యూరిన్కి వెళ్ళడం ఏదైనా గాయమైతే త్వరగా నయం కాకపోవడం ఇవన్నీ కూడా డయాబెటీస్ ఉన్నాయి అని చెప్పే సూచనలు అయితే దీనిలో ప్రీ డయాబెటీస్ అనే ఒక కండిషన్ ఉంటుంది అంటే బాడీలో ఉండే షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్ లెవెల్ కన్నా ఎక్కువగా డయాబెటీస్ లెవెల్ కన్నా తక్కువగా ఉన్నట్లయితే దానిని ప్రీ డయాబెటీస్ అని అంటారు అసలు ఈ కండిషన్లో ఉన్నట్టు చాలామందికి తెలియదు ఎంతకాలమైతే మనం దానిని గుర్తించకుండా గడిపేస్తామో అది అంత తీవ్రంగా ప్రమాదకరంగా మారిపోతుంది ఈ కండిషన్లో ఉన్నవాళ్ళు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వాళ్ళకి డయాబెటీస్ రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు అయితే ఈ షుగర్ రావడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా సరైన డైట్ లేకపోవడం బయట దొరికే జంక్ ఫుడ్స్ కూల్ డ్రింక్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం బాడీకి సరైన పని లేకపోవడం ఎక్కువగా స్ట్రెస్కి గురి కావడం మన పూర్వీకుల నుండి వంశపారపర్యంగా రావడం ఉండవలసిన దానికన్నా ఎక్కువ బరువు ఉండడం ఈ కారణాల వల్ల డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే మనం హైట్కి తగ్గ బరువు ఉన్నామా లేదా అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీ బిఎంఐ అంటే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది ఎంత ఉందని చెక్ చేసుకోండి ఆ వెబ్సైట్ లింక్ ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఈ వీడియో అయిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈ వెబ్సైట్లో మీరు మేలా ఫీమేలా సెలెక్ట్ చేసుకుని మీ ఏజ్ ఎంటర్ చేసి మీ హైట్ని సెంటీమీటర్లలో మీ వెయిట్ని కేజీలలో ఎంటర్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ యువర్ బిఎంఐ మీద క్లిక్ చేస్తే క్రింద మీ బిఎంఐ వస్తుంది ఆ బిఎంఐ అనేది పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు నుండి ఇరవై నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది మధ్యలో వస్తే హెల్తీ వెయిట్ మెయింటైన్ చేసినట్టు లెక్క డయాబెటీస్లో మనం వంశపారపర్యంగా వచ్చేదానిని మనం ఏం చేయలేం కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల మిగిలిన మార్గాల ద్వారా షుగర్ రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు ఒకవేళ ఆల్రెడీ షుగర్ ఉన్నా కూడా ఎక్కువగా ఉంచేసుకుని భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అదృష్టం కొద్దీ మనం ముందు చెప్పుకున్న ప్రమాదకరమైన టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అనేది కేవలం ఐదు నుండి పది శాతం మందికి మాత్రమే ఉంటుంది మిగిలింది మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగే టైప్ టూ డయాబెటీస్ కాబట్టి డయాబెటీస్ ఉన్నా కానీ బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని సరిగ్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ హ్యాపీగానే ఉండవచ్చు దానికోసం మనం తీసుకునే డైట్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచుకోవాలి ప్రతిరోజు ఖచ్చితంగా కనీసం ఒక అరగంట అయిన వ్యాయామం కానీ యోగా కానీ చేయాలి ఒకవేళ ఎక్కువ బరువు ఉన్న వాళ్ళైతే ముందు బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించండి ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే మొలకెత్తిన గింజలు వంటివి తినాలి జ్యూసుల కన్నా డైరెక్ట్గా ఫ్రూట్స్ తినడం మంచిది ఎందుకంటే జ్యూస్గా చేసి వడగట్టినప్పుడు ఆ పళ్ళల్లో ఉండే పీచు పదార్థాలన్నీ పోతాయి కానీ అవే మనకు చాలా ఉపయోగపడతాయి అప్పుడప్పుడు కాకరకాయ జ్యూస్ తాగడం వల్ల షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ప్రతిరోజు టైంకి తినాలి దానివల్ల షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి కంట్రోల్లో ఉంటాయి అయితే ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు అనేది మనం డాక్టర్లను అడిగే తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఒక్కోలా ఉంటాయి మన బాడీలో షుగర్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయనేది మన డాక్టర్లకి తెలుస్తుంది ఆయా లెవెల్స్ని బట్టి డాక్టర్లు చెప్పింది మనం పాటించాలి తప్ప ఎవరో చెప్పినవి ఎక్కడో చదివినవి పాటించకూడదు చివరగా ఒకప్పుడు ఈ డయాబెటీస్ అనేది ఎప్పుడో యాభై అరవై ఏళ్ళ వయసులో వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు యువకుల్లోనే ప్రీ డయాబెటీస్ లక్షణాలు బయటపడుతున్నాయి ముఖ్
కాబట్టి కనీసం ముప్పై సంవత్సరాలు దాటిన వారు సంవత్సరానికి ఒకసారైనా హెల్త్ చెకప్ చేయించుకోవడం మంచిది మనం దాని బారిన పడకుండా ఇప్పటి నుండే జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది ఎందుకంటే డయాబెటీస్తో బాధపడుతూ ప్రతిరోజు గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకుంటూ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్ట్ చేసుకోవడం ఎంత బాధ ఖర్చుతో కూడుకున్నదో ఒకసారి ఆలోచించండి కాబట్టి ఇప్పటి నుండి జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం అలాగే మీ బంధువుల్లో కానీ స్నేహితుల్లో కానీ ఎవరికైనా షుగర్ ఉంటే ఈ వీడియో వాళ్ళతో షేర్ చేయండి వాళ్ళకి చూపించండి వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇలాగే మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలు మిస్ కాకుండా చూడడానికి తెలుగుబడి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎవరైనా స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకున్నా అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నా మీకు డీమేట్ అకౌంట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి అప్స్టాక్స్ వాళ్ళు ఫ్రీగా డీమేట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ మీద క్లిక్ చేసి ఫ్రీగా డీమేట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాదు ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయలు విలువైన ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని కూడా ఉచితంగా పొందవచ్చు కాబట్టి స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ అవకాశం ఉపయోగించుకోండి అకౌంట్ ఓపెనింగ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్